ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആന്തോസയാനിസ് ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആന്തോസയാനിസ് ആന്തോസയാനിസിന്റെ ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ജനറൽ നാച്ചർ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആന്തോസയാനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊരു നാച്ചുറൽ പ്ലാൻ പ്ലാൻ പിഗ്മെന്റ് ആണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ സോറി നാച്ചുറൽ പ്ലാൻ പിഗ്മെന്റ് വിച്ച് ഇമ്പാർട്ട് കളർ ടു പ്ലാൻ ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സൊല്യൂബിൾ പിഗ്മെന്റ് ആണ് ആന്തോസയാനിൻ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹൈലി ഹൈഡ്രോ സൊല്യൂബിൾ പിഗ്മെന്റ് ഇൻ മോസ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് In fruits and vegetables, anthocyanins are present in the form of glycosides. Fruits and flowers and plants are color of the natural plant pigment. First of all, it is a water soluble light and a natural plant pigment. Anthocyanins. Now, I will tell you about the structure of the main light. In the form of glycoside light, it exists. അത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ആയിട്ടാണ് ആന്തോസയാനിൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരു ഗ്ലൂക്കോസ് പാർട്ട് ഉണ്ട് അതാണ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗം ഗ്ലൂക്കോസിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് പാർട്ടും ഉണ്ട് നോൺ ഗ്ലൂക്കോസ് പാർട്ടും ഉണ്ട് അതില് ഗ്ലൂക്കോസ് പാർട്ടിന്റെ കളറിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കളർ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പാർട്ടിന് പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നുമില്ല അതേസമയം ഈ നോൺ ഗ്ലൂക്കോസ് പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അഗ്ലൈക്കോൺ അഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ട് ആ പാർട്ടാണ് എന്ത് കളർ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ആന്തോസയാനിഡീൻസ് എന്നും പറയും എമൗണ്ട് ഓഫ് ആന്തോസയാനിൻ പ്ലാന്റ്സ് വേരീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടർസ് ജനറ്റിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് എൻവയറോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അഗ്രോണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയാണ് കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആന്തോസയാനിൻസ് അതിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് പ്ലാവിലിയം കാറ്റോൺ പ്ലാവിലിയം കാറ്റോൺ ആണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് പ്ലാവിലിയം കാറ്റോൺ പ്ലാവിലിയം കാറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിനൈൽ ബൈൻ ബെൻസോ പിരിലിയം ഈ ബെൻസിൻ റിങ്ങും അതിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു ഓക്സിജൻ ഉള്ള സിക്സ് മെമ്പർ റിങ് ഉണ്ടല്ലോ എ യും സിയും അതിനാണ് നമ്മൾ ബെൻസോ പിരിലിയം കാറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഫിനൈൽ റിങ് അതാണ് ടു ഫിനൈൽ ബൺ ബെൻസോ പിരിലിയം കാറ്റോൺ which link hydroxyl oh adin adilipum kore carbons 1 1 oxygen baaki 2 3 4 5 6 7 8 8 adhe pole nammala benzene adu matcha cheyittulla phenyl ring il 1 kanye 2 3 4 5 6 6 itrayum carbon gal ile evide venengil namukku substituents aayittu oxygen oh oh hydroxyl group oh allengi methoxy group oh kaatcha cheyan pattum angane ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പൊസിഷൻസിലൊക്കെ ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പുകളും മെതോക്സി ഗ്രൂപ്പുകളും അതേപോലെ വൺ ഓർ മോർ ഷുഗർ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഷുഗർ യൂണിറ്റുകളും കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്തുണ്ടാവുക ആന്തോസയാനിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആന്തോസയാനിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ഫ്ലാവിലിയം കാറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ റിങ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതിൽ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർബൺസ് ആകണം നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുള്ള അതിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഒ എച്ച് ഒ ഒ എം ബി ഒ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓർ മോർ ഷുഗർ ഒരെണ്ണം എന്തായാലും വേണം കാരണം ഇത് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഷുഗർ യൂണിറ്റ്സോ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇത് വാട്ടർ സൊലൂബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നോക്കാം ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദ നാച്ചർ ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പോ മെതോക്സി ഗ്രൂപ്പോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേരിയസ് ആന്തോസയാനിഡീസ് ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഓഫ് ദിസ് സിക്സ് ആർ കോമൺലി ഫൗണ്ട് ഇൻ വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒ എം ഇ ഗ്രൂപ്പിന് നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആറ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് പെലാർഗോണിഡി പെലാർഗോണിഡീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ആന്തോസയാനിഡീൻ ആണ് അത് എവിടെയാണ് ഓറഞ്ച് റെഡ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഓറഞ്ച് റെഡ് ടു സ്കാർലറ്റ് ഫ്ലവർ സ്കാർലറ്റ് പെലാർഗോണിയം ഓറഞ്ച് റെഡ്
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പറയുന്നത് പെലാർഗോണിഡീൻ ആണ് പെലാർഗോണിഡീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസിന്റെ ഓറഞ്ച് റെഡ് ടു സ്കാർലെറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് അത് ആ കളറുകളുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിലൊക്കെയാണ് ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞത് സയാനിഡീൻ സയാനിഡീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസന്റിൻ ക്രിംസൺ ടു ബ്ലൂയിഷ് റെഡ് ഫ്ലവർ ക്രിംസൺ റെഡ് മുതലുള്ള ബ്ലൂയിഷ് റെഡ് വരെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിലാണ് ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡെൽഫിനിഡീൻ ഡെൽഫിഡി നിഡി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് ഇൻ വയലറ്റ് ബ്ലൂ ഫ്ലവേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഡെൽഫിനിയ പിന്നെ പറയുന്നത് പെൻഡൂനിഡീൻ പെൻഡൂനിഡീൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ഫ്ലവർ ലെസ് ബ്ലൂ ദാൻ സയാനിഡീൻ എക്സാമ്പിൾ റെഡ് പ്യൂണി പെറ്റൂണിഡീൻ അല്ലെ പിന്നെ പറയുന്നത് പെയൂണിഡീൻ പിന്നെ മാൽവിഡീൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കണ്ട ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തോന്നേ ഉള്ളു നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഫ്ലാവിലിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബൺഫിനൈ എന്താ പറഞ്ഞത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെ ബെൻസോ പിരിലിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ആ രണ്ട് സിക്സ് മെമ്പർ റിങ് അതില് വൺ ഫിനൈൽ വൺ വൺ പൊസിഷനിൽ ഫിനൈൽ റിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്താലാണ് നമ്മളെ ഫ്ലാവിലിയം ക്ലോറൈഡ് ആയത് ഇതില് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഒ എച്ച് ഒ എം ഇ പിന്നെ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇത്രയും വരുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത് നമ്മൾ ആന്തോസയാനിഡീൻസ് ആവുന്നത് ആന്തോസയാനിൻ ആവുന്നത് അതില് ഗ്ലൂക്കോസ് പാർട്ട് ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ ആന്തോസയാനിഡീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ടിനെയാണ് ആന്തോസയാനിഡീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആന്തോസയാനിഡീൻസ് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ് ആറെണ്ണം പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറുകളാണ് ഇപ്പൊ സ്ട്രക്ചറുകളൊന്നും കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ ഒ എച്ച് ഒ എം ഇ പോലെയുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് വരുന്നതാണ് ആന്തോസയാനിഡിൻ ഫ്ലാവിലിയം ക്ലോറൈഡിന് ഒ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒ എം ഇ വരുന്നതാണ് ആന്തോ ഫ്ലാവ് ആന്തോസയാനിഡിൻസ് എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇത് കാണാണ്ട് പഠിക്കുന്നു വേണ്ട ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആന്തോസയാനിഡീസ് വാട്ടർ സൊല്യൂബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കളർ ഓഫ് വേരിയസ് ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മളിപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ജനറലി ഗീവ് റെഡ് വയലറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലൂ പിന്നെ അതേപോലെ മോളിക്യൂൾ ആംഫോട്ടറിക് ഇൻ നാച്ചുറൽ ആണ് ആംഫോട്ടറിക് നാച്ചുറൽ ആണ് പിന്നെ ഈ ഫ്ലാ നമ്മളെ ആന്തോസയാലിന്റെ കളർ ഓഫ് ദിസ് മോളിക്യൂൾ ഇസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ പി എച്ച് ഓഫ് സിസ്റ്റം പി എച്ചിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഡിഫറെന്റ് വേരിയസ് റേഞ്ച് കളേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു റെഡ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഉണ്ട് സ്കാർലെറ്റ് റെഡ് ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് റെഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല റെഡുകളും ബ്ലൂ കളറും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ കളറുകൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പി എച്ച് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അവിടെ പറയുന്നത് ദ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് റെഡ് അണ്ടർ വെരി ആസിഡിക് കണ്ടീഷൻ അത് സയാലിറ്റി റെഡ് കളർ ആണ് to purple blue in intermediate ph condition intermediate ph condition le purple blue aan pinne alkaline condition le yellow green aan appo ph ne depend cheyum idu idinte color ullu molecule amphoteric in nature aan pinne adhe pole thanne idu acid salt idu idinte corresponding salt aan form cheyidittu aan idinte color kanikka appo nammal edak parnu acid condition le red aan adhe pole intermediate condition le neutral പി എച്ചില് വയലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പിൾ ബ്ലൂ ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ ആൽക്കലൈൻ കണ്ടീഷനിൽ എന്താണ് ആൽക്കലൈൻ കണ്ടീഷനിൽ യെല്ലോ ഗ്രീൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതിന്റെ സിന്തസിസ് ആണ് സിന്തസിസ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സിന്തസിസ് ഉണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സിന്തസിസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മള് വിൽസ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം കൗമാരി കൗമാരി നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കൗമാരി ആണ് നമ്മൾ ആ ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിങ് ആ രണ്ട് റിങ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ കൗമാരി അതിനൊരു സി ഡബ്ല്യു ബോണ്ട് പോയും വന്ന കൗമാരി ആണ് കൗമാരിയില് എന്താണ് ലിഗ്നാൾ റിയേജന്റിന്റെ റിയാക്ഷൻ നടന്നാല് അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് chrome 3 in 2 all form cheyum in presence of hcl i h2o molecule eliminate edittu
പിന്നെ റോളോ ഓഫ് ആന്തോസയാലിഡിസും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ആന്തോസയാലിഡിൻ അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിന്റെ ജനറൽ നാച്ചർ സിന്തസിസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ അപ്പൊ ഇനി അവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം സിലബസിൽ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യട്ടെ ആന്തോസയാലിൻസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ജനറൽ നാച്ചുറൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആന്തോസയാലിൻസ് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പൊ ആന്തോസയാലിന്റെ റോള് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡി എൻ എ ഡാമേജ് ഇൻ ഫ്ലവർ ബ്രൈറ്റ് റെഡ് ആൻഡ് പർപ്പിൾ കളർ ആർ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോർ പോളിനേറ്റേഴ്സ് അത് ആന്തോസയാലിൻസ് ആണ് ബ്രൈറ്റ് കളറുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് പോളിനേറ്റേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ദ കളർഫുൾ സ്കിൻ ഓൾസോ അട്രാക്ട് ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് വിച്ച് മേ ഈറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഡയപ്പർ ദ സീഡ് എന്താത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ടിഷ്യു ഇറ്റ് ആക്സ് ആസ് സൺസ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് സെൽ ഫ്രം ഹൈ ലൈറ്റ് ഡാമേജ് ബൈ അബ്സോർബിംഗ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൻഡ് യു ബി ലൈറ്റ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ടിഷ്യൂല് ഇത് എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ സെൽസ് ഫ്രം ഗ്രീൻ ആൻഡ് യു ബി ലൈറ്റ് ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു റോളാണ് സെക്കൻഡ് റോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആന്തോസയാലിൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല് ഓക്കെ താങ്ക് യു